Avgad Hosak Tiha Mansa Pits Christia. And we will give Todal Ruchot, Achbat Haotiot Ivria. Shalom, shalom, Khan Eliyahu Hari. And I'm very, very happy to say hello to an old friend uh, who I love very much. I haven't seen much of him in the past 10 years, but um, he's an amazing, uh, in my opinion, spiritual teacher, and um, and now he's a, a musician, um, and we're going to talk a little bit about music, among other things. And he's just had a, a tremendous, um, powerful spiritual journey, uh, which I know maybe just a little bit about until now. Um, and so, Shalom, Anna Morel, how are you? I'm good. Okay. I'm very, very happy to have you here. It's a big honor. So, we met about um, 10 years ago. At least, yeah. Probably, okay, I think 11. Yeah, probably more. Okay, 11 or 12 years ago. And we were both um, students of a teacher from the United States called Deborah West. And um, she was a very powerful, important teacher, I think, that you would agree, uh, for both of us. Um, and we both, you know, uh, went on to other things since then. And um, so anyway, um, tell me a little bit about uh, your spiritual path. Um, did you always have this strong spiritual connection that you um, that you, I've known you with all, or as long as I've known you? Probably. I don't know how people sometimes sometimes talk about you know something that happens in your life throws you into the, into the spiritual world. Um, not wasn't really the case for me. Anyway. I don't really remember a life without it. Really? Yeah. It wasn't always. Um, dressed as spiritual, meaning I had no idea what spiritual thought was, or that it was called that until maybe teenager or something. But the quest or the uh, search or the, the longing for something within was, was as far as I remember, the questions were always there, seeking. Always. It doesn't okay. really change. So you've been a seeker all your life? Um, yeah, I'd, you know, a seeker is, is, is one way to say it. I would say that most of my life I was uncomfortable in the world, so I sought a way out of it or a way in it or a way to make sense out of it. Okay. Um, a lot of people could make a statement like that. And um, so what were some of the, um, the key, well, how shall I say it, the key places along your journey? question. Um, how, far, how far back do we go? Well, let's go all the way back. <laughs> all the way back. Well, I would say that um, the first thing that was like a thought of that could be something else out there came from just stories, you know, children's stories. Then later on, like, older science fiction fantasy stories. Um, and then that went into physics. Physics was actually a spiritual doorway. Strangely enough, it was. Oh, wow. I, I was young. I was uh, interested in theoretical physics. I was maybe 10 or 11. Oh, my goodness. Well, I've already, I've always yeah. known you were very um, um, uh, special. How old are you now, Anna Morel? I'm 37. 37. 37. Okay. You were interested in theoretical yeah, physics? Yeah, yeah. It wasn't, you know, it's not like I understood math, right? The thoughts come. The fact that universe could be something other than what you're looking at, like that notion. Now, the thing is, nobody told me it was supposed to be theoretical. So, I would read an idea, like quantum physics or whatever it is that I could find. At age 11? Yeah. Or 10? Something like that, yeah. <laughs> and, and I would go out to the dunes outside of my house, try to actually perceive the world as it was described by my quantum physics. Um, problem was, there was at least one time when it actually worked. Meaning what? I could explain that one. Meaning the world kind of um, evaporated or ceased to make uh, physical sense in normal 
it's just an experience. You know, we all have spiritual experiences. Most of them, uh, at least the deep ones, are ones that we cannot really describe in words afterwards. We can try. You know, Irina Tweedy used to say that words are for after. Okay. <laughs> <laughs> so um, I-, I couldn't really describe it, but I, something broke okay, and my perception of the world. So if I could take a pivotal point, I would say that was my first conscious knowing spiritual experience, that would probably be. Well, and, and like the picture of the world just disappeared or what? It changed it in some way. Um, it's like we perceive the world in a very conditioned way, among other things like um, past and present and future. Um, what comes out of some the role of uh, love uh, yes. reason outcome. All these things cause and effect. Uh, cause and effect. Sorry, my English is not my relax. Um, so all these things are influencing the way that we perceive the world. Now at that moment, uh, things kind of didn't exist that way. So the perception changed. And it changed physically. I saw the world. Uh, couldn't describe to you exactly what it was like. You have to remember it was 30 years ago. Yeah. <laughs> so yeah. <laughs> memory is not what it, what it was. Um, but I do remember the aftermath, the, uh, the imprint, uh, the experience very, very strong. And that kind of opened me up to a different path in life. So in the years to pass, afterwards, I tried everything I could think of. Um, you know, anything from tarot cards to uh, acting as a transmedium sciences to... Acting as a transmedium? Yeah, sciences one. I have a natural. Um, what do you mean? Actually? You know, let something enter. I don't know what it means. Okay. <laughs> okay. Um, to studying uh, Kabbalah at the age of 13, with a person who just saw me somewhere and said, study with me. And oh, my goodness. It just went on and on and on and on. I, I was essentially a puppy loop going after this tale. Talk. No guidance anywhere. And it became quite dark after a while. It wasn't, I didn't know what I was looking for. I was guided, supported, nobody understood you know, yeah, 30 years ago. Yes, yes. Um, so I didn't know and I made many mistakes. When you say quite dark, what do you mean? Well, you know, um, sometimes you mistake what you really want. So I searched times Power. Okay. Okay. Or, or the ability to uh, do something, achieve things that I could in my circumstances, or things that could possibly corrupt, corrupt the way that you And actually, they did, eventually, they did that. Uh, and I stopped. The spiritual seeker consciously stopped since I was about 18. Okay. All right. And, um, hmm. <laughs> okay. And, uh, so what was another key for you along the way? Well, um, you know, there was that whole circumstance that eventually led to the future. Yes. Uh, Where, and Deborah, Deborah West. Deborah West was instrumental. You, instrumental. Led and, you to Nora. Yes. Um, and, and what was the, um, well, we studied with Deborah together, okay? And we learned from that experience. Honest truth? Yes. <laughs> um, a couple of things. First of all, not to mistake spirit.
Um, and she wasn't mine. And I could say the same. And for many other people. Yes, yes, yes I know that. <laughs> תודה שחיכיתם לנו, הנה אנחנו שוב בתוכנית צומת מומחים, התוכנית שעוסקת היום בנושא של אבחונים בראייה של רפואה טבעית. בעצם אנחנו מבינים שברפואה הטבעית הכל משתקף לנו על גבי הגוף. המומחית הראשונה שהייתה פה היום דיברה על אבחון באמצעות גלגל העין, היא קראה לשיטה הזאת אי רידיאולוגיה, ובעצם דרך אותו אבחון היא מגיעה להרבה מאוד תוצאות ומסקנות נכונות להיום ועתידיות. אחריה היה פה מומחה בנושא של דיקור יפני, הוא דיבר איתנו על אבחונים בכל מיני מקומות על גבי הגוף שלנו, והנה הצטרף אלינו עכשיו לשידור דוקטור אבינועם פורת, שלום לך אבינועם. ערב טוב. דוקטור אבינועם פורט הוא נטורופת, הוא עוסק ברפואת תדרים באמצעות גלובל דיאגנוסטיק. ספר לנו מה זה רפואת תדרים באמצעות גלובל דיאגנוסטיק. אוקיי, אני נטורופת ואני הכרתי את שיטות האבחון הנטורופטיות הרגילות, תשאול. אבחונים גם בירידולוגיה, גם באמצעות פרחי בח ושיטות נוספות. ובמהלך הקריירה המקצועית שלי נחשפתי גם לשיטת קינסיולוגיה. שזה אבחון באמצעות סוג של תחושה של תדרים של הגוף. אבל הבעיה בקינסיולוגיה היא שהמכשיר מדידה זה המתבודק עצמו. זה פוגע באמינות ובדיוק הבדיקה. וחיפשתי זמן רב מכשיר אובייקטיבי שיאכל את הגוף כולו ברמת פירוט מאוד מאוד גבוהה מצד אחד ומצד שני יהיה מדויק מאוד. ולפני כשנתיים וחצי נחשפתי למכשיר שנקרא Global Diagnostics מתוצרת חברת ויטאטק שישראלית והמכשיר הזה הוא פשוט התגשמות חלומותיי ולפי גם התגשמות חלומותיו של כל מי שעוסק בטיפול בין אם רפואה קונבנציונלית ובין אם רפואה אלטרנטיבית. מה עושה בעצם המכשיר הזה? מה, איך הוא... מה שגלובל דיאגנוסטיק עושה הוא משדר קבוצות של תדרים לגוף שלנו, בעוצמה מאוד מאוד חלשה, והם מקבלים בחזרה משאבים מכל האיברים בגוף. זאת אומרת, מה, אני שוכב ערום? אני... לא, בבגדים, אין צורך, מחברים שתי אלקטרודות לקרסוליים, ובמשך מספר דקות משודרים קבוצות התדרים, והמכשיר גם מקבל בחזרה את המשאבים. מהאיברים בגוף. ואז בעצם הוא שולף את זה לאן? אחרי שהוא מקבל את המשוב מהגוף, לאן הוא לוקח את זה? המשובים מעובדים על ידי מחשב, ומקוטלגים לארבע אפשרויות. מצב תקין, התדרים ששודרו לאיברים חזרו בדיוק כמו שהם. מצבים שאינם תקינים זה מצבים שבהם עוצמות הגלים והפאזה שלהם או המופע שלהם השתנו, וזה אומר שהאיברים לא מתפקדים בצורה תקינה. ומרמה מסוימת של זיוף, אז זה אומר שכבר יש כנראה מצב של הוא פתולוגי או לא תקין ברמה שמפריעה לתפקוד הגוף. אפשר לראות את ה... בדיוק, בוא תראה לנו, בן, באמת תראה לנו פה. אפשר לראות את המצגת שאנחנו מקבלים. בתמונה הזאת אנחנו יכולים לראות תמונת מצב של אדם שמערכת העיכול שלו מסומנת כמעט כולה מהקיבה דרך המקום. בוא נראה אולי אפשר טיפה יותר להתקרב לזה, כדי שאנחנו נראה ותסביר. תסביר לנו מה אנחנו רואים. מהקיבה דרך המעיים, כל האזור הזה של הבטן, צבוע לנו בצבעים סגולים. זה אומר שהאיברים האלה אינם מתפקדים, המעיים, המעי הגס וכולי. מה זאת אומרת, אם בעצם זה היה צבוע בצבע אחר, איך היית מבין שזה כן מתפקד? זה אמור להיות לא צבוע בכלל. אה, זה אמור להיות לא צבוע בכלל. לא צבוע זה מצב תקין. ברגע שיש צבע מסוים, ואני מתייחס גם לנתונים מספריים נומריים, זה אומר שיש בעיה בתפקוד של האיברים האלה. אז כל צבע בעצם מעיד על משהו אחר? אכן כן. צבעים סגולים מדברים על מצבים יותר כרוניים, גם כחול מצב כרוני עמוק, מצב אדום זה מצב אקוטי. דלקת אקוטי כמו הצטננות, כרגע, בדיוק, עכשיו כרגע. במצבים כרוניים הרבה פעמים אין סימפטומים, במצבים אקוטיים יש. 
ואז גם המטופל יודע להגיד שיש, הוא מרגיש את הבעיה, אבל לפעמים היא קיימת והוא אפילו לא יודע שהיא קיימת. הוא כבר פשוט רגיל לחיות בחוסר איזון הזה, וזה נראה לו שככה חיים כולם, במצבים הכרוניים. עכשיו, המכשיר מציג את כל המערכות בגוף. הצגנו פה רק דוגמה של מערכת העיכול, הוא מתייחס גם למערכת כלי הדם, מערכת השלט שרירי, מערכות הרבייה וההורמונלית, כל 13 המערכות בגוף. מוצגות פה, ואפשר לראות כל מערכת, איזה איברים אינם הם תפקידים בצורה אופטימלית, וכתוצאה מזה גם לקשור בעיות בריאות לאיברים ספציפיים שאינם פועלים קשור. זה רמת הדיוק של המכשיר, בנוסף לזה הוא גם בודק את תפקוד התאים בגוף, והוא ממש מציין האם... התאים עובדים כשורה, האם חילוף החומרים מתקיים כשורה, האם התחדשות התאים מתקיימת כשורה, ואם התהליכים האלה לא מתקיימים כשורה, אני מסתם צריך לטפל בהם. אז רגע, רגע, סליחה שנייה, אבינועם. בעצם מה שאתה אומר לי, אתה אומר, אני באמצעות המכשיר הזה, יוצר איזושהי השתקפות של התדר, שחוזר אליי בחזרה בצורה של צבעים, אם הדבר הזה בעצם לא מאוזן, ותמיד זה יבדוק גם את התאים, וגם את המערכות, וגם את השרירים, תמיד זה עושה את כל הבדיקה. או שאתה מכוון את זה במקרה מסוים לבדוק? המכשיר עובד בצורה עצמאית, הוא בודק את כל הגוף שלנו מרמת המערכות, דרך רמת האיברים, דרך רמת התאים. בנוסף לזה הוא נותן אינפורמציות נוספות, הוא גם בודק האם יש לנו פתוגנים בגוף, האם יש מיקרואורגניזמים שאינם אמורים להיות, כמו חיידקים, הליקובקטר פילורי, קנדידה במערכת העיכול, טפילים במערכת העיכול. כל הדברים האלה, וירוסים, עם אנשים שבאים עם שפעות, עכשיו זה עונה אקוטית לשפעות, מיד מזוהים כל הווירוסים בגוף שלהם, ואפשר גם לראות היכן הם נמצאים, ובהתאם לזה לטפל. זאת אומרת שבעצם אתה אומר, אבינועם, למרות שאתה נטורופת, ונטורופתיה זה מקצוע בפני עצמו של אבחונים, דרך נטורופתיה אפשר לאבחן דרך כפות הרגליים, דרך הרבה מאוד איברים בגוף, אני יכול להשתמש בנטורופתיה. ולקבל נתונים על המטופל עצמו, ולמרות שאתה נטורופד ואתה יודע לעשות את האבחונים האלה, אתה לא זז בלי לעשות את האבחון באמצעות גלובל דיאגנוסטיק, באמצעות רפואת התדרים האלה הזאת. אני לא זז היום בלי גלובל דיאגנוסטיק, הוא לימד אותי שהוא עושה את האבחונים האלה בצורה מאוד מפורטת, מאוד מדויקת. אני מצליב אותם עם אבחונים נוספים בקליניקה אצלנו. כמו למשל? כמו למשל אבחון פרחי בר, כמו למשל אבחון אירידולוגי, אבחון הרפואה הסינית, שהאבחונים האלה הוזכרו כאן ואנחנו עושים אותם גם, והצלבת הנתונים הזאת היא... רק מאמתת ומחזקת את הבעיות האמיתיות שיש לכל מטופל, וזה מביא אותנו לרמת דיוק מאוד מאוד גבוהה, הן באבחון והן בטיפול. המכשיר הזה גם נותן המלצות, הוא נותן המלצות, מה עכשיו לעשות? מה אפשר לטפל? גם תרופות, גם פורמולות הומאופתיות, גם צמחי מרפא. גם תוספי מזון, הוא נותן פירוט מאוד גדול עם רמת הסתברות, מה הכי מתאים, מה מתאים ברמה בינונית ומה לא יעזור בצורה מושלמת. אז הנה לנו בעצם מכשיר, בתוך עולם הרפואה הטבעית, שלא יוצר שום סוג של קרינה, שום סוג של נזק לגוף, שנותן לנו את כל הנתונים בכל רמות המערכות, התאים, בכל עולם ה... האבחונים, ומעבר לזה שהוא נותן לי את כל הנתונים האלה, הוא גם מרמז ומראה לאיזה כיוונים של טיפול כדאי לגשת, באיזה צורה כדאי להתחיל לטפל באותם דברים שלוקים בעצם בחסר בגוף. למכשיר הזה יש עוד מספר יתרונות, הוא מנתח גם את יכולת קבלת הטיפול של המטופל. זאת אומרת, האם אפשר לעשות טיפול, נקרא לו אגרסיבי או משמעותי, או האם המטופל במצב פיזיולוגי לא כל כך טוב וצריך לטפל בו בצורה עדינה, וזה יהיה נכון לכל סוג של טיפול, בין אם זה יהיה תרופתי, בין אם זה יהיה צמחי מרפא, בין אם זה יהיה דיקור, כל שיטה. הוא ייתן את ההכוונה הזאת, בנוסף לזה יש לו יתרונות שהטיפול אינו פולשני, אינו מכאיב, מאוד נוח, מתאים מאוד לילדים גם כן. כמה זמן לוקח לעשות את האבחון? מספר דקות, משהו בסביבות 12 דקות. ואתה מקבל את כל התמונה על כל ה... מקבלים מיד את כל התמונות, וצריך פשוט להקשיב עוד לאיש המקצוע שמסביר מה רואים. 
אבל מעבר לזה, הנתונים מתקבלים מיידית, מוצגים על המסכים בזמן אמת, והן המטפל והן המטופל יכולים לחוות ביחד את מצב הבריאות שלו. טוב, תשמע, אני נראה לי שצריכה להתחבר לדבר הזה, לראות מה קורה לי שם עם כל המערכות והאלה, ונראה לי ששווה גם לכם אולי לעשות סוג כזה של בדיקה. אז בעצם, מה, מה, כל כמה זמן היית ממליץ? אני הייתי ממליץ למשהו כמו אחת לחצי שנה עד שנה, לכל אדם להיבדק, יש אנשים שעושים את זה באמצעות בדיקות דם, בדיקה באמצעות גלובל דיאגנוסטיקס היא הרבה יותר מפורטת, הרבה יותר מעמיקה, וכשעושים את זה בצורה סיסטמטית, יודעים לעקוב יפה מאוד על האיברים, יודעים להצביע במדויק על האיברים הבעייתיים לאורך זמן. וגם לטפל בהם על מנת שהם יפסיקו להיות בעייתיים. דוקטור אבינועם פורט, שממליץ לנו לעשות את האבחון הזה פעם בשנה כדי לראות בדיוק מה קורה איתנו, מה קורה עם הגוף שלנו, לאיזה מקומות הוא לוקח אותנו, אל תהססו, תחו תעשו כזאת בדיקה, תקבלו אינפורמציה, תדעו איך להמשיך הלאה, והחיים יהיו מלאי בריאות, עשייה ואנרגיה. דרך עבודה עם אבחון ושקט, בעיקר שקט, יהיה הרבה שקט. אגב, יש לי רק הערה נוספת. מחשיב גלובל דיאגנוסטיס, בנוסף לאבחונים, גם מטפל בתדרים, הוא גם יודע לשדר תדרים לגוף, על מנת להביא את האיברים הבעייתיים למצב של אופטימיזציה תפקודית. אני, סליחה שאני ככה קצת עוצרת אותך, אנחנו פשוט חייבים לסיים. דיברנו המון על המכשיר הזה, אבל תדעו לכם. שאם אני לוקחת את המכשיר הזה ומנסה לעבוד איתו, אז מה, מה, אני לא כל כך יודעת איך עושים את זה. בעצם צריך להגיע לאדם שיודע לקרוא את כל הנתונים שעוסקים בתחום הזה שנקרא Global Diagnostic או רפואת תדרים, ובדרך זה בעצם לעשות את אותו, את אותו, את אותו טיפול. אז תודה לך, דוקטור אבינועם פורט, על הזמן שלך ועל זה שהחכמת אותנו בשידור בנושא של אבחונים. ואנחנו, הפסקה אחרונה. קצר צרה, yeah. אחריה yeah. תהיה לנו פה מטפלת yeah. מיוחדת yeah. בתחומה שעוסקת בשני תחומים מאוד מאוד מעניינים, okay. כמובן בראייה okay. של okay. אבחונים. Okay. אז עוד רגע yeah. ואנחנו חוזרים, yeah. תישארו איתנו. תודה שחיכיתם לנו, הנה אנחנו כאן שוב בתוכנית צומת מומחים, תוכנית שעוסקת בנושא של אבחונים, היו לנו פה שלושה מומחים מדהימים, אי רידיאולוגיה, תורת העיניים, כל מה שקשור לגלגל העין, היה לנו את קובי שדיבר על דיקור יפני ודיקור סיני ודיבר על אבחונים דרך הגוף, הלשון, ואחריו היה לנו את דוקטור אבינועם פורט שדיבר על רפואת תדרים באמצעות מכשיר שנקרא גלובל דיאגנוסטיק, שמענו על זה בהרחבה. ועכשיו נמצאת איתנו כאן מטפלת מיוחדת במינה, קוראים לה שרה ונדל גרמן, שלום לך שרה. שרה היא מטפלת בטווינה ומתקשרת, היא עושה שילוב של שני הדברים האלה ביחד. אני ישבתי איתה בתחקיר ותאמינו לי, היא דיברה הרבה מאוד על טווינה, תכף היא גם תספר לנו, אבל היא עוברת מהטווינה לבין התקשור. היא כאילו רוקדת עם זה סוג של טנגו, ואף פעם אתה לא יודע אם היא אומרת את הדברים מתוך עולם הטווינה, או מתוך עולם התקשור, ואתם יודעים מה? אני גם לא בטוחה שהיא יודעת כבר מתוך מה זה יוצא, זה כבר כל כך בתוכה. אז שרה, ספרי לנו מה זה בעצם טווינה. 
הטווינה הזאת, um, רפואה um, סינית, uh, שיטת okay. טיפול uh, במגע. הטווינה היא כבר 2,700 uh, שנה. היא שיטה עתיקה מאוד, והשיטה הזאת היא שיטה במגע. האבחון של טווינה הוא נעשה בעצם על ידי הלשון שדיברנו קודם ועל ידי הדופק ותשאול כמובן. והתשאול נעשה כאשר מטופל מגיע אליי לקליניקה או לטיפול, אני עושה לו את התשאול הראשוני כמו בכל הטכניקות ואני שואלת אותו למה אתה פה? וכשהוא אומר לי למה הוא פה אז אני מתחילה לעומק. מעבר לזה שאני עושה את התשאול על פי השיטת הטווינה שזה דיקור ושזה דופק וזה לשון והתשאול שמתפרס על שאלות מכוונות, אני באופן אוטומטי ובאופן מולד אני מקבלת מסרים על ידי תקשור. זאת אומרת כשמטופל נכנס לי אליי לקליניקה לקבל טיפול והוא אומר שכואב לו איבר מסוים, או מיגרנות, או אם זה בעיות אורתופדיות של פריצת דיסק, או צוואר, אני באופן אוטומטי כבר רואה ומקבלת מסרים מהעולם הרוחני, מה יש לבן אדם הזה. ובעצם התשאול של השאלות המכוונות, או הדופק, או הלשון, תופסים אצלי מקום מאוד קטן, כי אני הרוב מתבססת על התקשור. בסופו של דבר אני עושה את השילוב של הכל ביחד. אז הנה לנו שרה, שבעצם כשמגיע אליה טיפול, מטופל לטיפול, היא קודם כל מסתכלת על הדברים הכלליים, כמו רוב המטפלים, היא מסתכלת על הלשון, היא מסתכלת על דופק, היא שואלת שאלות מכוונות, איזשהו טופס שיש לה אותו. שבדרך כלל היא עוברת עליו עם כל המטופלים, אבל בסופו של דבר, כשהיא לוקחת את הדברים שהוא אומר, את התכנים של מה שהוא מספר, את כל מה שהיא חווה בתוך הטיפול, היא משלבת בתוך האבחון גם את עולם התקשור. אז בואי תספרי לנו רגע, איך בעצם את עושה את זה? איך? תראי, תקשור זה דבר טבעי, זה דבר מולד. אני לעולם לא הזנחתי את המקום של התחושות בטן. כל אחד נולד עם תחושות בטן מאוד חזקים. ואני כנראה עשיתי את זה באופן מאוד טבעי ותמיד הקשבתי לעצמי. כשאני משלבת את התקשור בטיפולים, אני מקשיבה למה שאומרים לי, יש לי פה אוזניית דמע. וראייה שהיא שונה אך מאנשים רגילים, שאני יכולה על ידי האוזניה, אומרים לי מי הבן אדם, מה קרה לו, מה יש לו, האם הכאב בכתף או כאבי בטן חוזרים ונשנים או בעיות בשתן, אני כבר יודעת שמשהו באוזן זה הרבה יותר עמוק, זה כבר משהו שקרה אפילו בשנים שהוא לא מודע לזה. ולכן אני עושה את האבחון בעיקר על מה שאני שומעת, מה שהבן אדם אומר לי מלל, ובדיקה פיזית, אם זה בעיות של צוואר או אורתופדיה, אם זה חבלה, תאונת דרכים, הכל על פי מה שהמטופל מדווח לי. אז בעצם, בעצם כשאת מקבלת את האינפורמציה הזאת, כן. כשהמטופל יושב מולך, הוא בעצם מתלונן על כתף, כן. ואת פתאום מקבלת כל מיני מסרים שזה... מתחיל מהאוזן, וזה משפיע על ה... או לא יודעת מה שעולה לך. האם את חושפת את הדברים שעולים לך? לא במיידי, לא במיידי, משום שמטופל שבא אליי, הוא בא עם תלונה עיקרית של כאב בכתף. כאשר המטופל בא לי עם כאבים בכתף, ואני כבר באוזן שומעת שהכאבים בכתף הוא טראומה רגשית, אני לא יכולה להפיל את השאלה מיד וישיר לאותו אחד. לכן אני עושה את זה בהדרגתיות, אחרי שאני רוכשת את האימון של המטופל, אחרי שאני רואה שיש בינינו דינמיקה של כימיה מסוימת, ורק בשלב מאוחר יותר, לקראת סוף הטיפול, אני שואלת אם הוא עבר איזושהי טראומה רגשית. הרבה פעמים, לדוגמה שאת נתת, אותה בחורה שאמרה, לא, לא היה לי שום טראומה רגשית, אני מקבלת באוזן שהיה מוות במשפחה. אני אומרת לה, תגידי לי, גם מוות זה יכול להיות טראומה. ואז היא אמרת לי, כן, אימא שלי נפטרה, ואבא שלי נפטר בשנה, וזה זרק אותי אחורנית, כי לפני עשר שנים אחי נפטר. ומסתבר שהבחורה הזאת שבאה אליי לטפל בכתף פצועה, שהיא עמדה יומיים לפני ניתוח, אני ביקשתי ממנה בכל לשון של בקשה שלא תלך לעשות את הניתוח, שתיתן לי הזדמנות של יומיים, משלישי עד חמישי לטפל בה, ואחר כך. היא אומרת לי, אבל כבר קבעתי וכבר קבעו לי תור ל... לניתוח, אמרתי לה לא נורא, לא עושים ניתוח כשיש חום גבוה. 
תגידי לרופא המטפלת שיש לך חום גבוה, תני לי צ'אנס יומיים להציל אותך מניתוח. וככה היא באה אליי ועשינו טיפול בכתף ועשינו טיפול על הרגש וכמובן כמתקשרת עשיתי גם אילינג על פי השיטה ועל פי הנחיות של השמיים איפה לעשות, איפה לדקור על מנת לטפל בה ותודה לאל. מתי עברה את הניתוח? היא לא עשתה ניתוח. היא לא עשתה ניתוח, זה עבר אחרי ארבעה טיפולים והיא ניצלה מניתוח. טוב תשמעו, אני, אני, כשעוד דיברו על אירידיאולוגיה הצלחתי להבין את הקשר, כשדיברו על דיקור יפני ועל כל מה שקורה בעור וצלקות הצלחתי להבין את הקשר, ואז הגיע אלינו, ואז, זה מוחשי, לגמרי, ואז הגיע אלינו אותו אדם שמשתמש במכשיר מופלא בעיניי, שלוקח ממנו הרבה מאוד נתונים, הוא מסתכל ומחולק לו לפי מערכות, טעים, צבעים, הוא רואה מה צריך לעשות, מה לא צריך לעשות, הוא גם מטורפק, בכלל התחברתי לגמרי לדברים שהוא אמר. ועכשיו יושבת פה אישה מדהימה, אני אפילו מכירה אותה אישית, אני יודעת שכל מה שהיא אומרת, יש לזה, יש לזה מקום, והיא מדברת פה על דברים, ואני אומרת, וואלה, כשידבר לי מישהו באוזן ויגידו לי כל מיני דברים. זה כיף, זה לטוב ולרע, זה לטוב ולרע, משום שכשבן אדם נכנס, או אני נכנסת למקומות שיש הרבה אנשים, אני כבר מזהה מתוך הקהל אנשים עם בעיות רגשיות, או אני רואה האישה הזאת, יש בעיות בין אישיות. או לדוגמה, הייתה לי בחורה צעירה מאוד בגיל 19 שהגיעה אליי לקליניקה והיא אומרת לי, שרה, אני לא יכולה לקיים יחסי מין, משהו עוצר אותי. ואני בתקשור מקבלת, הבחורה הזאת עברה התעללות מינית מגיל חמש על ידי אביה. ואני לא יכולה לחשוף את זה במיידי, ואני הובלתי אותה במשך מספר רב של... כשאני אומרת מספר רב, מבחינתי זה חמישה, שישה טיפולים. והובלתי אותה בדרך הזאת, היא שתבין ותעלה על פני השטח את העניין של ההתעללות מינית. ותודה לאל, אני לפני שבוע פגשתי את הבחורה היום, היא בת 26, היא חובקת ילדה והיא סגרה מעגל עם אבא שלה. זה נשמע נהדר. אני רק רוצה, ככה לפני שתגידי לנו את הטיפ האחרון ונסיים, יש מצבים שבהם את מקבלת אינפורמציה ואת בעצם לא רוצה, את רוצה סתם ליהנות במסיבה. את רוצה סתם לשבת באיזה ארוחה? אני לא יכולה. את יכולה לסגור את הערוץ כזה, לנתק את הטלפון קצת? לא. כאילו, זה פקס שעובד על אוטומט, ומה שנכנס נכנס. אני כן משתדלת I... לעשות uh, מבחינתי no, איזשהו more. סוג של uh, uh, להתעלם מאנשים exactly. שאני לא מכירה, כי אני לא צריכה yeah. להיגרר לתוך החיים שלהם, so we, ואני לא, אם לא נתבקשתי, אני די שומרת על הפרטיות, וזה נורא חשוב לציין. Life. אני לא אגש לבן אדם סתם ואני אגיד לו, היי, hey, סליחה, my אתה, my יש לך ככה yeah. וככה. Yeah. לא. אם הוא שמע עליי, ואם יפנו אותו אליי, אני אחשוף את הכל בפניו. אוקיי, שרה, תודה רבה, זה היה מאוד מאוד מעניין. רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים, טיפ אחרון לקהל, מה היית נותנת להם בנושא של אבחונים? אינטואיציה, לכל בן אדם יש אינטואיציה, זה בנשמה שלו, אנחנו מחוברים, ככה, בחוט ישיר. כולנו, את אומרת, כולנו. גברים, נשים, במיוחד ילדים מתוקשרים, ילדים יש להם את החושים הכי חדים, ואם הם לא אוהבים מישהו, סימן שיש משהו, ואם הם מתקרבים למישהו, סימן שיש משהו. ואימהות, יש להם את האינטואיציה האימהית, ואם הם מרגישים שמשהו לא בסדר, קחו פסק זמן, כנסו לעצמכם, תראו מה לא בסדר ותתחילו לשאול שאלות, כי אנשים מפחדים לשאול את עצמם שאלות כדי לא לגלות ולא לדעת. כשלא יודעים, אומרים, זה יותר קל. אבל לא, אחר כך הבעיה היא נהיית יותר גדולה, ואז מתמודדים עם בעיה יותר גדולה. תודה רבה לך, שרה ונדל גרמן, מתקשרת, מטפלת בטווינה, היה לי לעונג לארח אותך. ולכם, לכם שם בבית, תודה שהייתם איתנו בתוכנית צומת מומחים. אנחנו אה, יוצאים לשבוע של אה, הפסקה, אנחנו נחזור בשבוע הבא בתוכנית אה, נוספת שתעסוק שתתעס, בכל מה שקשור למערכת עיכול. יהיו לנו פה מומחים מעולם הרפואה הטבעית שידברו על כל מיני בעיות של מערכת עיכול ובעצם איך אפשר לפתור אותם ב... בכלים מוחלטים שנמצאים לכל אחד ואחד מאיתנו בבית ואפילו בגוף שלנו, דרך הסתכלות על הגוף שלנו. אז תהיו כאן איתנו, שבוע הבא, יום רביעי, בשעה שש בדיוק, צומת מומחים, ואני אהיה כאן, להתראות.
Well, different names in different, in different places. Generally, this would be called a saz or a long neck balama. It's a, today mostly a Turkish instrument. Um, it is sacred to the uh, Bektashi Alevi tradition in Turkey. It is the instrument that they play in their ceremonies. Um, you can find it everywhere from Crete up to Azerbaijan and to Persian area, Persian area, so Persia versions of it. And I play mostly out of the uh, Turkish and Turkish regions. And you travel the world a lot now with Nora, and uh, so you get to some of these places, and you get to play with the um, with the locals, well, isn't that? Um, it's getting there. I travel. I go to Istanbul on a regular basis. I have many deep friends there that they like to meet. My brothers and family uh, sit and I play with. Uh, I have not gotten to Azerbaijan yet. It's a plan to do so. Yes, Yofi, That's beautiful. Okay. So, what are you going to play for us? Well, I'm probably going to just improvise a bit, but. Um, I'm going to improvise in the form that is most traditional for the uh, Alevi Bektashi Sufis. You can see it gives a very, well, you know what, I'm going to describe it, I'm going to experience it. Okay. You'll describe it afterwards. I'll try to save a little for the other beautiful, amazing instruments as well. Well, it's the same thing, just smaller. Okay. <laughs> ah, then don't worry about it. Okay. <laughs> Tell me. It's, really beautiful. it's about uh, opening the heart and dance. You betcha. Exactly. I could, uh, I could just imagine. I could just imagine myself dancing in that yes. circular dance. You know, the, anybody who's seen the Sufis dance, and there is it, the music takes them 
to oh. other worlds, literally. True. And That's what music is designed to do. Yes. Oh, we could talk about that a little. Um, That's what I thought we are going to talk uh, about. <laughs> but you've had such a full life. What could I do? Um, uh, why the name Ana Morel? Uh, well, okay. Since you had a big part in why that name lives with um well it was a name that i received out of asking a question uh, years and years ago, 12 years ago. Uh, it, it was kind of an idiosyncratic moment somebody was talking about something else i overheard some somebody talking about i think star names or essence names or something i or well, angel names. Uh, angel names, yeah, right. Angel names, right. I think there was a book out. By Solara. By Solara, exactly. I think they were talking out of that. I, I never asked. And uh, one person was calling another person by his star name or his angel name. And I heard that. And I asked what it was. And I said, they said it was his angel name or his star name. And I said, well, that's very interesting. Um, and I asked myself in my head, kind of, well, you know, that's interesting. Do I have one? And... God, did that answer come. <laughs> I, I was struck with one of the most uh, shocking, shocking, not in a bad way, but just I was dumbfounded, dumb, dumbstruck by the power of the vision. I, it was, <laughs> you'll laugh at this, but the closest thing that I felt up until that point was when I was a kid, I mistakenly put my fingers in uh, 20,000 volts. It was something like that. And I just, I, I couldn't even say that I heard the name or saw the name. I didn't the name. Whoa. And I was, I stood, and the, the, my two friends that were there uh, kind of caught on that something happened. And they looked at me and said, what just happened? And I said, I asked this question. I said, what did you ask? I said, I asked what's I don't even know how to do that. Okay, I, I, okay. Uh, and they said, uh, okay, so say it out loud. If only there was some kind of method that you could say out loud. Say it out loud. There I are heard. techniques. There are techniques. Okay, so apparently that was the idea. So I did. And um, they literally flew backwards. Literally. Literally physically flew backwards. About half of the theater was just out of the crowd. Whoa, now, whoa, whoa. here's the thing. What happens afterwards? I had no idea what to do with it. I was not about to change my name. I have absolutely no problem with the name of my performance. So you ask the question to themselves in their heads. Well, okay. yeah, that's the name I was born with. I was pretty happy with the name. I had really no problem with it. And I really had no to change it. So the name at that moment. It was all this, you know, all this experience. And it was really, really good. Mm -hmm. So it kind of stayed, it was very useful because not many people had that. Obviously, not, no one had that name. So I could use it as an internet name without having to add numbers after my name. Yes. <laughs> you know, there's no other more than two. Yes. That's right. <laughs> so that was very useful. And then one day I go to visit a very dear friend of mine. Uh, happens to sit in the chair on my left. Oh, yeah, right. <laughs> and we talk about these star names and these essence names and these angelic names. And I tell my uh, good friend that I actually know mine. He says, really? Why don't you use it? Why don't you take that name? Why don't you live with it? And honestly, I didn't have a good answer. I didn't have a quite strange response to the question. I was petrified. Hmm. I was uh, yeah. I was, I didn't know what to do with this. So, um, I went home, and I thought about it. And being the spiritual pit bull that I am, if there's something there, I'll find it. I'll probably go and get to it. That's for sure. <laughs> so, I tried to figure out what was going on. I couldn't be too much to say. Hey, hey. <laughs> Okay. Uh, first time this has ever happened. 
Okay, continue. Okay. So, um, so um, I figured I couldn't. I, I never found the answer. Well, I did decide. I said, "Okay, uh, I'm going to give this space." I don't know what, you think about this space. Now, what ended up happening is that within three or four months, the name that I was born with—if I could paint a picture, I would I paint my the letters of my name, my original name, in, in you know, just paint them. They became first gray, and then white. Wow. To the point that you would call me on the street. I recognize my name. Okay. Just take it. Okay. Uh, so I really, in a way, didn't choose this. I never actually consciously wanted to change my name. It kind of happened. Um, within half a year of changing my name, uh, out of the I met my teacher, had my second child. <laughs> so you could say that the name kind of changed my life. Now, as a, a PS, uh, I had a conversation with uh, the rabbi that I studied with a while. Rabbi Avon. No, yeah. no. Okay, so I had a conversation with him because um, I'm very customary to change names. Yes. And definitely not customary to take a name with no reference. Judaism. You bet, you bet. And it can't use the name of God within it. Yes. So, all, all in all, a very unorthodox choice. You bet. Well, I asked him about it because I was not really sure that that was correct too. And he actually found a place uh, in a result. Okay. That described what happened almost word for word. In his own life? No. He described it as a possible spiritual experience. Okay. Uh, Ari says, uh, the Ari? Okay, the great Kabbalist. And you know, in the Telos books, um, the very, very famous Telos books, by uh, uh, Aurelia Louise Jones, who's passed on, um, about the uh, Lemurian city under Mount Shasta, uh, one of the great masters of the city of Telos, a fifth dimensional Lemurian city underneath Mount Shasta, I do believe it, and I recommend the book. One of the great leaders of that city is a being called Adamar. That's you interesting. Know, I told you that. Yes. Yes. So mm -hmm. his name is. It's, it's got a lot in it. That's for sure. Yeah. It's well. It seems to. Be. You know. I people ask me if it has a meaning. I would say that if I had to give it a meaning, I give fiber. It's not. Um, know how letter, letters carry um, vibrations. Yes, I know. So when you organize letters in a particular way, you get a vibratory signature or a vibratory uh, right. essence. Right. Um, it's not the letters themselves, per se, but never mind. You know, it's not really the letters. Okay. But the sound, uh, but, but the, the, the sound in the letters and the way you pronounce it, it helps carry the vibratory. So I would say that the name carries a certain vibratory signature. What it is, I couldn't tell you. I also, you know, um, years ago I asked my teacher whether I should change my name, fully, my ID card. Yes. She wrote me a list of all the names that she wrote by. Uh, <laughs> many, many, many. Yeah, and she said, which of them is me? Okay, Anna Marl, how can people contact you, maybe even to hire you? Um, as a uh, plain weddings or whatever. Um, well, I have a phone number. Which is what? 052-3769-323. Okay. So, I don't know, it's been, a, it's been a thrill, and I've learned a lot. And uh, thank you, thank you, thank you all. And um, blessings to you. And blessings to all of us. Okay, God bless us all. But As Tiny Tim said in uh, Charles Dickens' Christmas Carol. <laughs> okay. Alrighty. Bye bye.